ஹேகேஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற ஏடு சரி தமிழ் நான் உங்க ஜெகதீஷன் நம்ம சேனல்ல போட்டோஷாப் பத்தின வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கும் அந்த வீடியோஸ் நீங்க இன்னும் பார்க்கலன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கக்கூடிய அட்வான்ஸ்டு போட்டோஷாப் டுடோரியல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோட்டோவை எப்படி நம்ம ஒரு த்ரீ டி ஃபோட்டோவாக டிசைன் பண்ணுறது த்ரீ டி ஃபோட்டோவாக கன்வெர்ட் பண்ணி சூப்பராக டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் குயிக்காக இந்த வீடியோ முடிச்சிடறேன் ஏன்னா எல்லா வீடியோவும் ரொம்ப பெருசாக போயிட்டு இருக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக இந்த வீடியோ முடிச்சிடறேன் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான ஃபோட்டோ வந்து உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஃபோட்டோவுமே டெலகிராம் குரூப்பில் சென்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ் எடுத்து நீங்கள் டேரெக்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ண உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோட்டோ வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஸோ இப்போ இந்த ஃபோட்டோவை எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து மார்க்கெட் டூவில் எடுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏ ஒரு இடத்துல வந்து மார்க் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம நம்ம எடுத்திருக்கிற ஃபோட்டோவுடைய லேயரை வந்து ரெண்டு மூணு டூப்ளிகேட் லேயர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே இதில் அப்படியே வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் லேயர் கொடுத்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் லேயர் வந்துடும் அப்படி இல்லைனா ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அப்படி ட்ராக் பண்ணி விட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூப்ளிகேட் லேயர் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ ஓகே இப்போது நான் எடுத்துருக்கிற டூப்ளிகேட் லேயரில் மார்க்கெட் டூலை யூஸ் பண்ணி ஒரு பாக்ஸ் வந்து பண்ணுறேன் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் பண்ணுறேன் ரைட்டா இப்போது இந்த பாக்ஸ் வந்து ஒரு டூப்ளி ஒரு எம்டி லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த எம்டி லேயரில் இந்த ஒரு கலர் வந்து ஃபில் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா எங்கள் எடிட்டில் போயிட்டு ஃபில் சாரி எடிக்கில் போயிட்டு ஃபில் கலர் கொடு ஃபில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கலர் கேட்கும் ஸோ நம்ம கலர் கிளிக் பண்ணும்போது எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஒயிட்டு கிளிக் பண்ணி ஓகே பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நான் எடுத்துருக்கிற பாக்ஸில் கலர் ஃபில் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஃபில்லை வந்து ஃபுல்லாகவே நான் வந்து குறைக்கிறேன் இப்போது இந்த ஃபில் கலர் இந்த பாக்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டோக் அப்ளை பண்ணலாம் ஸ்டோக் அப்ளை பண்ணால் இங்கே வந்து இந்த எஃபெக்டில் வந்து ரைட்டு நீங்கள் ஸ்டோக் டேரெக்டாக போகலாம் ஸோ இப்போ கீழே பாருங்கள் எஃபெக்ட்ஸ்ன்ற இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோக் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரக்டாக நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்துடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஸ்டோக் வந்து ஒயிட் கலர் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போதைக்கு மூணு பாயிண்டில் இருக்குது அது நமக்கு பத்தாது ஸோ அதனால் நான் நல்லா பெருசாக்கிக்கிறேன் அப்போ தான் நமக்கு இந்த ஃப்ரேம் வந்து நல்லா செட் ஆகிற மாதிரி தெரியும் ஸோ ஓகே இப்போ இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம செலக்ஷனை வந்து டிசெலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மூட்டூவில் எடுத்துகிட்டு இதை ஒரு கிளிக் பண்ணலாம் இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து வச்சு இந்த லைன் மேலே வச்சு ஒரு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் இதில் வந்து நம்ம பரஸ்பட்டிவ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஸோ எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இப்போ வந்து இந்த இதை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஓகே இந்த மாதிரி வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம மேலே வந்து நல்லா அகலமாக வச்சுக்கலாம் கீழே வந்து கொஞ்சம் நல்லா சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே மறுபடியும் அது அங்கேயே வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெஸ்ஆர்ட் அப்படின்னு வரும் ஸோ அந்த நம்ம இந்த டூல்ஸை மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் வந்து பெருசாக்கிக்கிறேன் மேலே இருக்கிற இடத்த வந்து நல்லா பெரு அகலமாக்கிக்கிறேன் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற இடத்த வந்து நான் சின்னது பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஓகே ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு ஃபோட்டோ வந்து த்ரீ டி எஃபெக்ட் கொஞ்சம் நல்லா செட் ஆகும் ஓகே இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு என்ட்ரு அடித்தோம் அப்படின்னா இது வந்து இப்போதைக்கு செட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த லேயரை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கிற ஏதாவது ஒரு லேயருக்கு கீழே வந்து இப்போ போட்டுறோம் ஸோ இப்போ போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துருக்கிற இந்த பாக்ஸுக்கு பாக்ஸ் வந்து கீழே போயிடும் இப்போ நம்ம எடுக்க போகிற லேயர் புது லேயர் வந்து இங்கே மேலே வந்துடும் இப்போ இந்த மேலே இருக்கிற லேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம குயிக் செலெக்ஷன் டூலில் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபோட்டோ அப்படியே வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் ரைட்டாக பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபோட்டோ வந்து நான் ஃபோட்டோவை மட்டும் நான் இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்வெட் செலெக்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம செலெக்ஷனில் போயிட்டு இன்வெட் செலெக்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஐ ப்ரெஸ் பண்
இப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இப்போதைக்கு நம்ம அவுட்டர் லைனை வந்து இப்போ ரேசர் வச்சு நம்ம ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாகவே நமக்கு தேவையில்லாத இருக்கிற இடத்துல இப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம லாஸ்ட் லேயர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எரேசர் டூ எரேசர் டூவில் யூஸ் பண்ணி அப்படியே ஃபுல்லாகவே வந்து எரேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் பாருங்கள் ஸோ நம்ம அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறது மட்டும்தான் வேணும் ஸோ நம்ம மேலே எரேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நம்ம ஆல்ரெடி அதை வந்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் அது வந்து எரேஸ் ஆகாது ஸோ பாக்ஸுக்கு பக்கத்தில் போகும்போது நம்ம நல்ல எரேசர் டூவில் வந்து நல்லா சின்னதாக்கிட்டு எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பெருசாகவே அப்படியே எரேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறதும் அழிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரெஷ் சைஸ் சின்னது பண்ணிட்டு பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா அப்போ தான் பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து நமக்கு எரேஸ் ஆகாது இல்லைனா பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்டும் வந்து எரேஸ் ஆகிடும் ஸோ ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம இந்த லாஸ்ட் லேயர் நம்ம எடுத்திருக்கிற பாக்ஸு ஓகேவா இப்போதைக்கு இந்த லாஸ்ட் லேயர் நம்ம எடுத்திருக்கிற பாக்ஸு அண்டு இந்த இன்னொரு லேயர் இது மூணையுமே வந்து இப்போது நம்ம செயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா செயின் கிளிக் பண்ணோம் கீழே வந்து லேயரை வந்து லிங்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து லிங்க் லேயர் செயின் சிம்பிள் இருக்கும் ஸோ இது கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லேயர் வந்து நமக்கு செயின் சிம்பிளில் இந்த மாதிரி ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ மூவ் பண்ணும்போது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த இந்த இடத்துல வந்து அந்த எரேசர் டூல் இருக்கிறது வந்து ஸோ இப்போ வந்து நம்ம செயின் பண்ணதால் இதை வந்து நம்மளால் எரேஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த செயினை வந்து எடுத்து விட்டோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்மளால் ஓகேவா இந்த இடத்துல எந்த இதுவும் இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லுது ஸோ இப்போ டேரெக்டாக நம்ம ஒரு லேயரை மட்டும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பண்ணும்போது அந்த எரேஸ் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் பார்க்குறது லுக்காக நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டூப்ளிகேட் லேயர் வந்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணி நம்ம ஏதாவது ஒரு கலர் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேடியன் டூல் எடுத்து இப்போ ஏதாவது ஒரு கலர் வந்து நான் அப்படி ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த இதை வந்து இன்னும் கீழே கொண்டு போயிடுறேன் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ கிரியேடியன் கலர் பாருங்கள் ஓகே இப்போது இதை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் இந்த மூணு லேயரையும் சூஸ் பண்ணி சே ஒன்றா மூவ் பண்ணலாம் அப்போ தான் வந்து நமக்கு அந்த கரெக்டாக வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபோட்டோ கொஞ்சம் சின்னது பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்ற மாதிரி ஓகே இப்போ வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த லாஸ்ட் லேயரில் தான் வந்து இந்த ஃபோட்டோவுடைய அவுட்டர் லைனில் அவுட்டரெலாம் நம்ம ரேஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக கிளியர் ஆகாத இடத்துல நம்ம ஓரளவுக்கு நல்லா கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ரேஸ் செட் யூஸ் பண்ணி இப்போ கொஞ்சம் அவுட்டரில் தான் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பெருசாக கூட பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் கொஞ்சம் கிளியராக அவனுக்கு வந்து ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் லேயரு நம்ம பாக்ஸ் போட்ட லேயர் அண்டு மேலே நம்ம செலக்ட் பண்ணி பண்ண லேயர் இதை மூணையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மெர்ஜ் லேயர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இது மெர்ஜ் லேயர் கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த லேயர் வந்து அப்படியே வந்து நமக்கு மெர்ஜ் ஆகிடும் இது கிளிக் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னா இந்த லைன் மேலே வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ரைட் கிளிக் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் அப்படி இந்த ஆப்ஷன் சரியாக உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக எடிக்கில் போய் எடுத்துக்கலாம் எடிக்கில் போய் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னு இருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் எல்லாமே வரும் இப்போ வந்து ரேப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை வந்து எடுக்கிறோம் இந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு இதை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம இழுத்து விட போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இழுக்கும்போது நம்ம அந்த ஃபோட்டோ வந்து அப்படியே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்போ த்ரீ டிவாக இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு அந்த பேப்பரில் வந்து மிதக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபீல் வந்து நமக்கு கொடுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய நீங்கள் எடுக்கிற ஃபோட்டோ தகுந்து உங்கள் ஃபோட்டோக்கு எந்த மாதிரி உங்களுடைய எப்படி லுக் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ரேப்பை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து த்ரீ டியாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபோட்டோ வந்து இருக்கிறது நீங்களே ஈஸியாக பார்க்கலாம் இப்போது ஸோ இப்போ வேணும் அப்படின்னா இந்த நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கிற பேக்ரவுண்டையும் வந்து எனபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக மூவ் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நமக்கு பக்காவாக இருக்கும
ஓகே இதை எடுத்து என்ன பண்ணலான்னா அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி இமேஜ் கொடுத்து டேரெக்டாக நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம எடுத்துக்கிற லேயர் மேலே வந்து லேயரில் வந்து அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா பேஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த இமேஜ் வந்து சின்னதாக தெரியும் ஸோ அதனால் நம்ம மேலே இருக்கிறத ஹைட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம்னா இது மட்டும் தெரியும் ஸோ இது மட்டும் தெரியும் போது இதை வந்து நம்ம பெருசாக்கிக்கலாம் பெருசாக்கிட்டு அப்புறமா அதை அன் ஹைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பெருசாக்கியாச்சு இப்போ இதை வந்து அன் ஹைட் பண்ணும்போது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இப்போ இந்த லேயர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வேணுற மாதிரி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா சின்னது பெருசு அந்த மாதிரி ஆக்கிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லுக்கில் நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஓகே இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி தான் பெருசாக ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு லெவல்லாம் கிடையாது சும்மா பேசிக்கான லெவல் தான் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய கற்பனை தான் எல்லாமே வந்து இதை இனிமே வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஃபோட்டோஷாப் டூல்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற வீடியோஸ் மொத்தமாக போட்டாச்சு இனிமே பண்ணுறது எல்லாமே ஐடியா ஸோ ஃபோட்டோ எடிட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய ஐடியா உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அது தான் நீங்கள் ஃபோட்டோவை கொடுக்க போகிறீங்க கற்பனை நிறைய யோசிங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இது இப்படி பண்ணலாமா இல்லை இப்படி பண்ணலாமா இப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு நிறைய உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் நிறைய ஒரு நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் புது புது ஐடியாஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இது திடீர்னு எனக்கு தோணுன ஐடியாவில் வச்சு நான் இந்த ஃபோட்டோ வந்து எடிட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கு தோன்றக்கூடிய வகையில் நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்து நீங்கள் எடிட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ முடிஞ்சால் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடிய ஃபோட்டோஸை நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்லையும் சென்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ண இருந்தீங்க அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடிய அத்தனை ஃபோட்டோஸுமே வந்து நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் சென்ட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ள ஒரு வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கருத்துக்கள் இல்லை சந்தேகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் தயங்காம கமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் ரீப்ளே பண்ணுவேன் அதே மாதிரி நீங்க நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்ல வந்து வாய்ஸ் மெசேஜ் ஆகும் உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதுக்கு நான் ரீப்ளே பண்ணேன் ட்ரை ட்ரை பண்றேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வீடியோ தான் ரொம்ப பெருசெல்லாம் கிடையாது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல எடிட்டிங் வீடியோவோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்